Il y a des informations très importantes à savoir avant d'installer des panneaux photovoltaïques chez vous. Certaines sont bien connues, mais d'autres le sont beaucoup moins. C'est le cas de l'interdiction de dépasser 6 kW de puissance d'injection pour les maisons en monophasé. Qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi c'est important Je vous explique ça tout de suite, c'est parti Tout d'abord, mettons les choses au clair. Quand on parle de puissance d'injection, on fait référence à la capacité d'une installation solaire à injecter de l'électricité dans le réseau public. C'est comme si votre maison devenait une petite centrale électrique générant de l'électricité grâce aux panneaux solaires sur votre toit. La puissance d'injection est exprimée en kilovolts ampères. La limite se situe donc à 6 kilovolts ampères et c'est ce que doit respecter votre onduleur si vous êtes en monophasé. Pourquoi l'onduleur et pas les panneaux Parce que c'est lui qui gère la production d'électricité injectée dans votre maison sur le réseau. Dans les faits, vous pouvez réaliser une installation de panneaux capable de produire plus de 6 kW. Mais leur production sera, quoi qu'il arrive, limitée à 6 kW par l'onduleur. Je vous conseille de ne pas dépasser 7,5 kW de panneaux sur votre toit pour que ça reste cohérent et rentable. Si vous êtes un peu perdu question puissance, vous pouvez utiliser notre simulateur en ligne qui se base sur votre consommation d'électricité pour vous donner une idée de la puissance idéale chez vous. Cliquez sur le bouton qui s'affiche autour de moi pour y accéder. J'en reviens à notre fameuse limite et je précise qu'il n'y a pas d'exception possible pour être en règle vis-à-vis -vis du consuel et du gestionnaire de réseau. Si votre onduleur est capable d'injecter plus de 6 kV ampères, il vous sera demandé de modifier votre installation ou de passer en triphasé. Maintenant que je vous ai expliqué ce que signifie cette limite, je vais vous expliquer pourquoi elle existe. La raison est assez simple, il s'agit de préserver l'équilibre du réseau. Celui-ci fonctionne d'une certaine manière et avec une certaine capacité. Or, un trop plein d'injections sur le monophasé pourrait causer des problèmes de surcharge, voire des pannes. Avec ça, vous avez toutes les infos en main si vous vous apprêtez à faire votre première installation. Mais si ce n'est pas la première, j'ai quelques précisions à vous apporter. Si comme beaucoup de Français, vous vous êtes lancé dans le photovoltaïque à l'époque où la vente totale était très intéressante, vous avez peut-être dans l'idée de faire une deuxième installation en autoconsommation cette fois-ci. Et dans ce cas, attention au calcul de puissance. Si vous êtes en monophasé, il faudra prendre en compte la puissance déjà injectée par votre première installation pour ne pas dépasser la limite de 6 kV ampères. Ça peut paraître illogique, mais c'est bien ce que demande le gestionnaire de réseau. Concrètement, si vous avez déjà 3 kW de puissance sur l'onduleur de votre installation en vente totale, vous ne devrez pas dépasser 3 kW de puissance sur l'onduleur de votre installation en autoconsommation. Et ça vaut également pour deux installations en autoconsommation ou deux installations en vente totale. Promis, maintenant, vous savez tout. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous connaissiez déjà cette réglementation et par quels moyens vous l'avez appris. Et si vous voulez continuer à parfaire vos connaissances sur le solaire, vous pouvez aller voir cette vidéo.